ஆலம்பனா நான் உங்கள் அடிமை என்று உரத்த குரலில் தன் புருவத்தை தூக்கி கண்களை சிமிட்டி மக்களை அடிமைப்படுத்தியவர் நடிகர் எஸ் ஏ அசோகன் இவர் வில்லனாகவும் மிரள வைத்திருக்கிறார் வாங்கோ வாங்கோ என்று நகைச்சுவை ஊட்டும் வகையிலும் மக்களை மகிழ வைத்துள்ளார் அதையும் தாண்டி அன்பேவா படத்தில் தன் காதலை சொல்ல வரும்போது சரோஜாதேவி எம்ஜிஆரைத்தான் காதலிக்கிறார் என்று தெரிந்தவுடன் எம்ஜிஆருக்கும் சரோஜாதேவிக்கும் நல்வாழ்த்து கூறி தன் இதய சுமையை தன் கனத்த குரலால் வெளிப்படுத்த நம்மை அழை வைத்த சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர் எஸ் ஏ அசோகன் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் இருபதாம் தேதி திருச்சியில் பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் அந்தோனி இவர் இள வயதில் இருந்தே நாடகங்களில் நடிப்பதையும் நாடகம் எழுதுவதிலும் ஆர்வம் காட்டி வந்தார் இவர் திருச்சி ஜோசப் கல்லூரியில் பி ஏ பட்டப்படிப்பை பயின்றார் அசோகன் கல்லூரி நாட்களிலேயே ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்தில் நடித்து அவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தையே கல்லூரியில் உருவாக்கி வைத்திருந்தார் இவரின் நடிப்பு ஆர்வம் இவரை சினிமாவுக்குள் நுழைய தூண்டியது அசோகன் சினிமா வாய்ப்பிற்காக இயக்குனர் டி ஆர் ராமண்ணாவை சந்தித்தார் அவர்தான் அந்தோனி என்ற பெயரை மனப்பந்தல் படத்திற்காக அசோகன் என்று மாற்றினார் பின்னர் அதே பெயரே இறுதி வரை நிலைத்தது இவரின் முதல் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் வெளிவந்த ஔவையார் அதில் அவருக்கு சிறிய கதாபாத்திரம் தரப்பட்டது அதில் துவங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு வரை சுமார் முப்பது ஆண்டுகள் நூத்தி இருபது படங்களில் காமெடியனாக வில்லனாக குணச்சித்திர நடிகனாக மக்களை மகிழ்வித்த கலைஞன் எஸ் ஏ அசோகன் இவரின் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களாக இன்றளவும் மக்களால் பேசப்படுவன துரியோதனனாக கர்ணன் படத்தில் மணிகளை எடுக்கவா கோர்க்கவா என்ற வசனம் மறக்க முடியாதவை தசாவதாரம் படத்தில் ராவணனாக அசோகன் வீணை மீட்டும் காட்சி நம்மை மெய்சிலிருக்க வைக்கும் அதே அலாவுதீன் படத்தில் கமலுடன் சேர்ந்து ஜீனி பூதமாக ஆலம்பனா நான் உங்கள் அடிமை என்று நிஜமாகவே பூதம் இருந்தால் இப்படித்தான் இருக்கும் போல என்ற அவரது முக பாவனைகள் எவராலும் அவர் விட்டு சென்ற இடத்தை நிரப்ப இயலாது இவர் சரஸ்வதி என்ற பெண்ணை காதலித்தார் அசோகன் கிறிஸ்துவர் என்பதால் பெண் வீட்டார் சம்மதிக்க மறுத்தனர் அசோகன் சரஸ்வதி இருவரும் கிறிஸ்துவ முறைப்படி சென்னையில் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இவர்களது திருமணம் அசோகனின் நெருங்கிய நண்பரும் அப்பொழுது முதலமைச்சருமாக இருந்த எம்ஜிஆரின் தலைமையில் நடத்தப்பட்டது இவர்களுடன் பாலாஜி ஜெமினி கணேசன் உடன் இருந்தனர் பெண் வீட்டாரால் கல்யாணத்தில் பிரச்சனை வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதும் எம்ஜிஆரின் தலைமை என்பதால் அப்படி ஒன்றும் நடக்கவில்லை அசோகன் சரஸ்வதி தம்பதியினருக்கு இரு பிள்ளைகள் வின்சென்ட் மற்றும் அமல்ராஜ் அசோகன் என்ற மாபெரும் நடிகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி நம்மை விட்டு மறைந்தார்